ये हमारे चैप्टर नंबर फोर एग्रीकल्चर की एस की सेकंड पार्ट है कि वीडियो सेकंड पार्ट है ये वीडियो का सो लास्ट टाइम हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर क्या होता है ये पढ़ा था हमने तो अब हम पढ़ेंगे कि क्रॉप्स तो उगाई जाती है पर ऐसे कौन कौन से सीजन जिसमें कौन सी कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है तो अब हमारे पास टू टाइप ऑफ क्रॉप टू टाइप ऑफ सीजन्स है तो अब हमारे रबी और करीब दो टाइप के सीजन्स हैं अब इनके बीच का डिफरेंस है ये थ्री मार्क्स में आ सकते हैं आपके तो फर्स्ट पॉइंट रबी का रबी सीजन का क्रॉप्स आर सॉन बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर यानी अक्टूबर टू दिसंबर में ये ग्रो की जाती है यानी लगाई जाती हैं और क्रॉप्स आर सॉन एट द ऑन सेट ऑफ मानसून सीजन जैसे मानसून सीजन जैसे ही ख़त्म होता है तभी ये क्रॉप्स उगाने के लिए तैयारी की जाती है ये खरीफ सीजन की है क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन अप्रैल टू जून यानी अप्रैल अभी अप्रैल टू जून में ये क्रॉप्स निकाली जाती हैं एंड क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड बिटवीन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर इन यानी ये वाली खरीफ सीजन की जो क्रॉप्स होती हैं ये सेप्टेम्बर और अक्टूबर में निकाली जाती है फॉर एग्ज़ाम्पल इसका रबी का वीट बार्ले पीज ग्राम मस्टर्ड एसेट्रा और खरीफ क्रॉप के एग्जाम्पल हैं राइस मेज ज्वार बाजरा उरट मूंग अरहर जूट एसेट्रा यानी ये आपको पूरा याद करना पड़ेगा क्योंकि ये डिफरेंस तीन मार्क्स में आपके आ सकता है इससे रिलेटेड एक बात बताती हूँ हम गए थे गर्मियों में छुट्टियों में जून के कहीं घूमने गाँव गए थे अपने तो वहाँ पर इस टाइम खेती की हार्वेस्ट हो चुका था इसके सरसों का तो उधर एकदम ढेर लगा हुआ था इतना सारा तो उसमें मेरा एक सिक्का गिर गया मुझे लानी थी चीज़ तो उसमें मेरा एक सिक्का गिर गया तो वो मेरे को मिल नहीं रहा था तो मैं उसके अंदर कूद गई और मेरे को सिक्का तो मिला नहीं पर मैं खुद ही ज़रूर चली भाई तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप्स पर अब अब हमारा है एक और सीज़न है जो हमारा जैद है तो ये हमारे जैद की पॉइंट्स हैं जैद सीज़न है ये रब बिटवीन रबी एंड खरीफ इन समर्स यानी रबी और खरीफ सीज़न के जो बीच का जो टाइम है समर्स यानी गर्मियों का उस उसमें ये सीज़न आता है ये जैद का इसकी जो उगाई जाती है इसमें फसलें क्रॉप्स वो है एग्जांपल इनका कोकुम्बर गंदा वाटर मेलन वाओ टेस्टी वेजिटेबल्स ठीक है खा लेंगे तो ये तो अच्छे हैं पर ये क्यों उगाया जाता है भाई से हटाओ उठाओ जल्दी हटाओ तो ये ज़्यादा सीज़न हमारे रबी और खरीफ सीज़न के बीच में आता है और इसमें ये गंदी चीज़ कोकुम्बर और ये वाटरमेलन वाटरमेलन एंड वेजिटेबल्स उगाई जाती हैं और भी और भी चीज़ें उगाई जाती हैं और ऐसी कुछ फसलें भी हैं जो पूरे साल लेती हैं उगने बनने में तैयार होने में उगने में होल ईयर लगते हैं जिनमें शुगर केन यानी हमारा गन्ना अमन बोरो भाई पहली बार सुना है नाम पता नहीं क्या है पर ये फसलें हैं ले खाना तुमसे कोई पूछे तो ठीक है तो अब हम बढ़ते हैं आगे तो भाई अब सीजन भी देख लिया अब हम पढ़ेंगे क्रॉप्स सारी मुसीबत यहाँ से शुरू हो रही है अब तो ध्यान से पढ़ना है इसे तो अब हमारी क्रॉप्स हम स्टार्ट कर देते हैं तो फर्स्ट हमारी क्रॉप आती है राइस की तो लेट स्टार्ट तो राइस के हमारे पॉइंट्स हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप फॉर इंडियंस क्यों भाई क्योंकि इंडियंस की सबसे ज़्यादा फेवरेट फेवरेट क्रॉप है ये क्योंकि इसी से तो पेट मोटा होता है भाई है ना तभी तो लोग इंडिया के लोग खा खा के मोटे हो रहे हैं इंडिया इज़ सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर सोचो भाई सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कितना वीट या कितना राइस उगता होगा यहाँ पर स्टेट्स कौन कौन हैं जहाँ पर ये राइस उगता है वेस्ट बंगाल बिहार यूपी छत्तीसगढ़ झारखंड तमिलनाडु केरला एक्सेट्रा टेम्परेचर कितना चाहिए इसको उगने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तभी प्लस लगाया भाई और रेनफॉल 100 सेंटीमीटर प्लस यानी 100 सेंटीमीटर से ऊपर इसको हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल की ज़रूरत है भाई यह बाढ़ लाएगा खरीफ क्रॉप का ये पार्ट है हमने जैसे लास्ट टाइम किया था तो मैंने आपको बताया था कि राइस खरीफ क्रॉप में आता है यानी खरीफ सीज़न में आता है सो अब हमारी नेक्स्ट क्रॉप है हमारी वीट तो सबको पता है भाई गेहूँ तो सभी खाते हैं गेहूँ की रोटी सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप 
सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है ये इंडिया की फर्स्ट कौन सी थी हमारी राइस भाई इसी से तो हमें ताकत ताकत तो भाई यहीं से मिलेगी ना बॉडी बनानी है सिक्स सेप लाने हैं भाई तो खाना पड़ेगा भाई गेहूँ को पर इतना भी ना कि ये पेट है ना ऐसे निकल जाए पूरा भूड निकल जाए पेट ऐसे नहीं करना है तो कम खाओ पर खाओ भाई तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हमारी वीट का यानी गेहूँ का और ये कहाँ कहाँ उगाया जाता है स्टेट देख लो यूपी मध्य प्रदेश एम हमारा और हरियाणा भाई आई अपने पंजाब उत्तराखंड राजस्थान और इसको कितनी रेंज चाहिए भाई पचास टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर चाहिए फिफ्टी टू सेवेंटी फाइव सेंटीमीटर सेंटीमीटर ऑफ रेंज चाहिए इसे और ये रबी क्रॉप में आता है क्योंकि ये रबी सीजन जहाँ पर हमारा जब स्टार्ट होता है तब ये ग्रोन होता है और तभी ये निकलता है उसका एग्जाम्पल हमने देखा था तो आप चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ तो ये हमारी थर्ड क्रॉप है जो हमारी है माइलेट्स सो so, इसका मतलब क्या होता है मतलब बाजरा ही एक तरह से मान लेता है हम इसे तो ये हाई न्यूट्रिशन वैल्यू होती है इसमें न्यूट्रिशनल बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन यानी ये गर्म भी बहुत होता है हम अगर अपनी वैल्यू अपनी भाषा में बोले तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए रिच इन कैल्शियम कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है आयरन भी बहुत ज़्यादा होता है और रफिज रफेज यानी ये किसके काम आता है यानी ये चारा चारा डालने काम भी आता है जानवरों को भी सो so, जैसे आपने सुना होगा कि अगर हम बाजरे को कबूतरों को डालें ज़्यादा अगर कबूतर बाजरा खा लेते तो वो अंधे हो जाते हैं क्यों क्योंकि इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू है बहुत ज़्यादा इसमें मात्रा है इसकी कैल्शियम की आयरन की और ये रफेज में यूज़ होता है जैसे तो ये ग्रो होता है ड्राई रीजन में यानी एक ऐसी जगह जो बहुत गर्म ड्राई है सूखी तो इसके एग्जांपल है रागी जवार बाजरा अब आप सोचेंगे रागी क्या है ये हमारा कुट्टू है कुट्टू का जैसे हम बोलते हैं कुट्टू का आटा तो ये वही है और जवार हमारा हमें पता है और बाजरा हमें पता है क्योंकि हम बाजरे की रोटी भी खाते हैं तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ सो अब हमारी नेक्स्ट है हमारी पल्सेस जो हमारी दालें हैं जैसे हमारी उड़द हरर मूंग मसूर हमारे पीज और ग्राम तो ये वर्ल्ड हमारा इंडिया जो है वो हमारा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पल्सेस का और कंज्यूमर भी वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर दोनों है हमारा क्योंकि ये बनाता भी सबसे ज़्यादा है और कंज्यूम भी सबसे ज़्यादा इंडिया ही करता है हमारे पल्सेस को ये मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है प्रोटीन यानी सबसे ज़्यादा हमें हमारे पल्सेस से मिलता है यानी हमारी दालों से नीड लेस मॉइस्चर एंड कैन सर्वाइव इन ड्राई क्लाइमेट यानी इसको मॉइस्चर ज़्यादा नहीं चाहिए होता है और ये ड्राई क्लाइमेट में सूखे क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकती है और इसके एग्जाम्पल मैंने भी बताया उड़द हरर मूंग मसूर पीज एंड ग्राम तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रॉप की तरफ तो ये हमारे फिफ्थ क्रॉप है जो हमारा शुगर केन है यानी हमारा गन्ना तो इसमें हमारे क्या होता है ये रिक्वायर इट रिक्वायर्स हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट यानी इसे गर्म और मॉइस्चर भरा क्लाइमेट चाहिए इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए ट्वेंटी वन डिग्री सेल्सियस टू ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस जिसमें रेनफॉल हमारा होना चाहिए सेवेंटी फाइव टू हंड्रेड सेंटीमीटर तो यानी ठीक ठाक ही चाहिए इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर शुगर केन का इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और स्टेट्स कौन कौन से जिसमें ये उगता है वो है यूपी महाराष्ट्र पंजाब हरियाणा कर्नाटक आंध्र प्रदेश और ये हमारा सोर्स है हमारी चीनी का हमारे गुड़ का और हमारे खांड सरी की ये सोर्स है शुगर केन तो अब चलते हैं हम सिक्स की सिक्स क्रॉप की तरफ तो ये हमारी सिक्स क्रॉप है वो हमारी ऑयल सीड्स सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया का है इसमें वर्ल्ड पूरे वर्ल्ड में ऑयल सीड्स का और ये ऑयल सीड्स सॉप्स कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स ऑलीमेंट्स ऑयलमेंट्स बनाने के काम आती है और सबसे ज़्यादा बात बताऊँ मैं ये जो सॉप में जो ऑयल होता है ना इसके वजह से जितनी मुंह पे ये जो घोमड़ियाँ निकलेंगी ना एक्ने जो होंगे उससे दाग धब्बे इतने निकलेंगे ना आदमी परेशान हो जाएगा और ये जो औरतें इतनी कॉस्मेटिक्स यूज़ करती हैं सारे फाउंडेशन वगैरह जो लगाती हैं उनसे इतना मुंह ख़राब हो जाता है तो मैं भाई बोलूँगी आपको कि ये यूज़ ना करो ये सॉप्स वगैरह मैं तो नहीं करती भाई तो एग्जांपल इसका देख लो भाई ग्राउंडनट मस्टर्ड सोयाबीन कोकोनट सॉरी कॉटन सीड्स एंड सीसम 
यानी हमारा तिल का तेल सनफ्लावर ऑयल सो ये सारे ऑयल्स हैं हमारे मस्टर्ड सरसों का तेल सोयाबीन का तेल भाई कॉटन के जो सीड्स होते हैं उनका तेल ग्राउंड नट का और ये तिल का ये सनफ्लावर ऑयल तो ये सारे हैं तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय बाय